Bonjour et bienvenue sur Instant Codeur. Dans cette vidéo, nous allons vous faire une démo d'une application de gestion des employés. Et là, nous sommes sur le formulaire de connexion. Vous voyez, je suis en train de tester la robustesse de ce, de ce formulaire. Vous voyez, j'ai essayé avec des informations incorrectes. Ce n'est pas passé. Des informations correctes sont admin, admin, comme vous pouvez le voir. Bien évidemment, on va cacher hein, le mot de passe. Mais là, on l'a laissé d'abord. Juste pour que vous puissiez voir l'information que je mets. Le bouton réinitialiser me permet de d'effacer. Voilà. Vous voyez, une fois que je me connecte correctement, j'arrive sur le menu. Ok. Ici, en gros, je sais gérer les départements. Ok. Parce qu'un employé appartient à un département. Je sais gérer les employés. Comme vous pouvez le voir ici. Ok. Ça, c'est le formulaire de gestion des employés. Je vais essayer de... Oui, le département de sécurité interne qui existe au sein de notre application. Vous voyez, nous avons sécurité interne ici. Alors, on essaie d'ajouter ressources humaines, RH. Donc là, je mets une description pour le département. Et je clique sur ajouter. Comme vous pouvez le voir, le département est ajouté avec succès. Et je peux gérer les employés. Vous voyez, je prends ressources humaines qui apparaît dorénavant dans la liste. Voilà, j'ajoute un nouvel employé. Ok. Je spécifie son salaire journalier en dollars. D'accord. Et sa date de naissance. Ok. Et ici, je spécifie sa date d'embauche. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il nous a rejoint. Très bien. Très bien. Et je peux, de cette manière, ajouter un autre. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je sais euh, ajouter des nouveaux employés selon les départements que nous avons au sein de notre entreprise. Donc, ici, par exemple, ici, j'ajoute un autre département, on va dire la compta. Voilà. Le département de comptabilité vient d'être ajouté. Et si je rentre au niveau des employés, j'ai le département comptable qui apparaît. Supposons qu'on vient de recruter un comptable qui s'appelle Alexandre. Voilà, je spécifie son sexe, sa date de naissance. ta base journalière en termes de salaire et j'ajoute super on peut en rajouter un autre toutes ces informations sont stockées dans notre base de données SQL Server si ce genre de, 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 de projet vous, vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner vous liker partager ça nous c'est totalement gratuit ça nous fait plaisir et ça nous ça encourage à continuer si vous avez une question n'hésitez pas à nous la laisser dans les commentaires en gros, tout ceci, nous allons vous l'apprendre de A à Z dans cette première partie de notre tutoriel. Et puis la suite viendra dans la, deuxième, dans la seconde partie. Voilà, sans perdre trop de temps, nous allons nous lancer dans le vif du sujet.
Thank you.